நம்ம பெட்லிக்ஸ் தமிழ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் வியூவர்ஸ் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை வச்சுக்கிறேன் நான் உங்கள் ஹரி ஸோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி டாக் டெயில்ஸ் ஏன் கட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு டாக் இயர் கிராப்பிங்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ ஸோ இயர் கிராப்பிங்கிறது எல்லா டாக் பீட்ஸ்க்கும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான டாக் பீட்ஸுக்கு தான் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டாபர் மேன் கிரேட் டென் புல் டாக் அப்புறம் பாக்ஸர் இந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கு மட்டும் தான் இயர் கிராப்பிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இயர் கிராப்பிங் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டாக்ஸோட இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தொங்கிட்டு இருக்கும் அப்படி தொங்கி வெட்டிப்பாங்க <laughs> எனது வெட்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்காதீங்க இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பிங்கான சீன்ஸ் எதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வீடியோவே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெட்ஃபிளிக்ஸ் தமிழ் சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானே கிளிக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ இயர் கிராப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ குட்டி பிறந்து ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு வாரம் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த ப்ராசஸை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான வெட்டினேரியன் தான் இந்த ப்ராசஸை பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாய்க்குட்டிக்கு எந்த பெயினும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அனஸ்டீஸியாக கொடுத்துருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னல அந்த தொங்கிட்டு இருக்கிற பகுதி ஸோ அதை நல்ல சிசஸால் வெட்டி எடுத்து அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் இயர் கிராப்பிங் பட் இதனால மட்டும் காது செங்குத்தான் நிற்காது ஸோ அதுக்காக இயர் டேப்பிங் பண்ணுவாங்க ஸோ முன்னே ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த காயெல்லாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டேப்பிங் ப்ராசஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் காது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு <laughs> ஒரு சில பிரீடர்ஸ் கூட இதை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆஃப் கோர்ஸ் காசு கம்மியா சார்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பிரீடர்ஸ் டீம் போறாங்க ப்ளீஸ் அப்படி பண்ணாதீங்க ஸோ நீங்களே சும்மா யூடியூப்ல இயர் கிராப்பிங் இல்லனா இயர் டேப்பிங் வீடியோ போட்டு பாருங்க நிறைய வரும் இந்த இயர் கிராப்பிங் பண்றதுனால நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது ஸோ இதை கரெக்டா பண்ணல அப்படின்னா நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு ரத்தம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம டெல் கெட்டிங் வீடியோல நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது குட்டி நாய் தான் அதனால வலிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த ப்ராசஸ் அப்படி கிடையாது என்னதான் அனஸ்டீசியா கொடுத்துட்டு பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அந்த டாகுக்கு அந்த பெயின் கண்டிப்பா இருக்க தான் செய்யும் காது ரொம்பவே சென்சிட்டிவான ஒரு பார்ட் ஸோ டேப்பிங் பண்றதும் அதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா தான் இருக்கும் சில டைம் புண்ணாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சர்ஜரினால இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு ஸோ பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க ஒரு ப்ராப்பரான வெட்டினேரியன் கூட்டு போய் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அதோட காயம் ஆறி அதோட பெயின் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா குணமாகிறதுக்கு டைம் அதிகமாவே எடுத்துக்கும் ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு பண்ணுங்க ஸோ அடுத்து இயர் கிராப்பிங் ஏன் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் ஸோ முன்ன காலத்துல ஏன் இது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து காது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ணாங்க பட் கிராப்பிங் பண்றதுனால காது இன்ஃபெக்ஷன் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு சயின்டிபிக் ப்ரூஃபும் கிடையாது இன்ஃபெக்ஷனுக்காக தான் இயர் கிராப்பிங் பண்றாங்க அப்படின்னா பூடில்ஸ் பேனல்ஸ் இந்த மாதிரி டாக் பீட்ஸுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் அதிகமா வரும் பட் அந்த மாதிரி டாக்ஸ் எல்லாம் ஏன் இயர் கிராப்பிங் பண்றது இல்லைன்னு தெரியல ஒருவேளை காது இருந்தா தானே இன்ஃபெக்ஷன் வரும் வெட்டிட்டே எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டாங்களோ ஒரு <laughs> கிடைச்சது <laughs> போனேன் 
சொல்லிட்டு எல்லாம் எனக்கு தெரியல நிறைய யூரோப் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா எல்லா இடத்துலயும் ஏ கிராப்பிங்கா பேன் பண்ணிட்டாங்க இல்லீகல் சொல்லிட்டு ஆனா அமெரிக்கன் கனல் கிளப் மட்டும் இது லீகல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட் பிரீட்ஸுக்கு முன்ன காலத்துல ஏ கிராப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ இப்பவும் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க இது போக காஸ்மெட்டிக் பர்பஸ்க்காக வெட்டுறவங்களும் இருக்க தான் செய்யறாங்க அதாவது பாக்குறதுக்கு நல்லா பயங்கரமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோ டெயில் கட்டிங் மாதிரி ஏ கிராப்பிங்கும் நல்லதா கேட்டதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபேட் போயிட்டே தான் இருக்கு பட் என்ட் கேட்டிங் அப்படின்னா இது எல்லாமே நீங்க தான் யோசிக்கணும் நீங்க அன்பா உங்க ஃபேமிலியில ஒருத்தரா வளர்க்க போற ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கணுமா இல்ல இதுக்காக இவ்வளவு செலவு பண்ணுமா இல்ல அந்த அளவுக்கு ஏ கிராப்பிங் ஒர்த்தா அப்படிங்கறத நீங்க தான் யோசிக்கணும் நீங்க எதை பத்தி யோசிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏ கிராப்பிங் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் இல்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண போற மெயின்டெனன்ஸ் இல்ல அதனால ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க செலவு பண்ண போறது எல்லாத்தையும் பத்தி யோசிச்சுட்டு முடிவெடுங்க இயற்கைக்கு அகென்ஸ்டா பண்றது என்னைக்குமே பிரச்சனையில தான் போய் முடியும் சோ யோசிச்சுக்கோங்க சோ நான் இதை பத்தி தேடிட்டு இருக்கும் போது டி பார்க்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பார்த்தேன் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாய் சத்தமா குலைச்சது அப்படின்னா அதோட சவுண்ட் கம்மி பண்றதுக்கு அதோட ஓக்கல் கார்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சவுண்ட் கம்மி பண்ணிடுவாங்களா இவங்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்காங்க எனக்கு இன்னும் தெரியல சரி அதை விடுங்க ஏ கிராப்பிங் பண்றது பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெளிவா கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து வேற ஒரு பெட் இன்ஃபோட நான் உங்களை பாக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஹரி சோ மறக்காம நம்ம பெட்ஃபிளிக்ஸ் தமிழ் சேனல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்க